ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஹேர் ஆயில் மேக்கிங் வீடியோ இது காலையில் எழுந்திரிச்சு கோயிலுக்கு போய் சுவாமி எல்லாம் கும்பிட்டு நம்மளோட வேலையை ஆரம்பித்தாச்சு நம்மளோட முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸான ஹை பிஸ்கஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் செம்பருத்தி அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் ஹேர் க்ரோத்தில் எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் முடியை வந்து சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களோட ஹேர் க்ரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதில் இருக்குது ஸோ ஹை பிஸ்கஸ் அதாவது செம்பருத்திங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஹேர் ஆயிலில் ஹேர் பேக்கில் வந்து நம்ம அந்த அதோடைய இலைகளை மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஹேர் ஆயிலில் நம்ம அதோடைய ஃப்ளவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் செம்பருத்தி பூக்களை யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்ன அளவில் போடணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அந்த லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பேன் இது எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல ஸோ ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயே போய் கேட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்க செடியிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது இன்க்ரீடியண்ட்டான பிரிங்கராஜ் அதாவது கரிசலாங்கண்ணியை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ தோப்பு வயல் இந்த மாதிரி இடங்களில் இது கிடைக்கும் கிராமங்களில் அடுத்து முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் ஆன்டிபயாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவாரம்பங்கிறது வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பவுடராக இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் கிராமங்களில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நிறையாவே ஸோ அதை பறிச்சுக்கலாம் இந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ நாங்கள் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண இடத்துலேருந்து சும்மா அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுத்தாச்சு கரெக்டாக இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது பொங்கல் அன்னைக்கு ஸோ ஆவாரம்பு எல்லாம் காப்பு கட்டுறதுக்காக எல்லோரும் பறிச்சிட்டாங்க ஸோ இது ஆவாரம்பு கலெக்ட் பண்ணுறதே கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன நீரோடு இருந்தது அதில் போயிட்டு ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு அப்படியே கிளம்பலான்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போனோம் ஸோ ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது அந்த தண்ணி வந்து சில்லுன்னு இருந்தது ஸோ அந்த வெயில் அலைஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தது ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயாச்சு ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்மளுடைய ரிமைனிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோங்கிறதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தோப்பில் இருந்து வாழை இலையை ஒன்று பறிச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக காட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய இலையாக பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த இலையில் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸையும் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு மொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது என்னென்ன தேவைங்கிறத நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து மருதாணி பறிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தோப்புக்கு வந்து முக்கியமான இன்னொரு ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஹென்னா மருதாணி அதுக்கப்புறம் பன்னீர் ரோஸ் அதுவும் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் இருந்தது ஸோ அதையும் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நிறையா இல்லை கொஞ்சம் தான் இருந்தது ஸோ ரிமைனிங் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்கிக்கிட்டோம் பட் இருந்ததை மட்டும் நம்ம பறித்து இது கூட சேர்த்துக்கிட்டாச்சு ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் வாங்கினதில் அப்புறம் முக்கியமானது ஆலோவேரா ஆலோவேராவும் நம்மளுடைய தோட்டத்தில் இருந்ததுனால அதில் தேவையான அளவு வந்து நம்ம அதையும் பறித்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரோஜா பூ இதழ்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு உதுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் காம்பு இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது எதுவுமே இல்லாமல் பெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மருதாணி அதையும் இலையாக எடுத்து உருவி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் கருவேப்பில் அதையும் தேவையான அளவு உருவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஃப்ளவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த க்ரீன் கலர் காம்பெல்லாம் எடுத்துருங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு அந்த பூ மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆலோவேரா ஜெல் எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த தோலோட போடலாமான்னு கேட்குறீங்க தாராளமாக நீங்கள் தோலோடையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பட் ஜெல்லாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இதை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு மற்ற ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே பட் நீங்கள் பல்கான குவான்டிட்டியில் செய்யும் பொழுது நீங்கள் அந்த லீஃபோடே போட்டுடலாம் அந்த க்ரீன் கலர் பார்ட் இருக்குது இல்லையா அதோடு சேர்த்து போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக உங்களுக்கு ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது பட் நீங்கள் குவான்டிட்டி கம்மியாக செய்யும் பொழுது அந்த ஜெல்லை மட்டும் தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அரைக்கிற ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது உங்களோடைய கன்வீனியன்ட் தான் அதை எப்படி பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தோட்டத்தில் எடுத்த அந்த கத்தாலை வந்து நல்லா வந்து விளைஞ்ச நல்ல முத்தின கத்தாலை ஸோ அது நீங்கள் அதோடைய அந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் பண்ண இடத்துல அந்த கார்னரில் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸோ நல்லா வந்து விளை
அதனால் நம்ம ஒரு ஸ்டைலே அதை ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் முதல்ல நெல்லிக்காய் எடுத்து போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கலாம் சீட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம் இது இடிக்கும் பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்காக சீட்ஸ் மட்டும் தனியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துருங்க ரெண்டாவதாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் அதை உரிச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் இடிக்கிறதுக்கு ஹார்டாக இருக்க பொருளெல்லாம் முதல்ல ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கடுத்து சாஃப்டான பொருளெல்லாம் ரெண்டாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா இடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நம்மளுடைய செம்பருத்தி ஆட் பண்ணுறோம் இதெல்லாமே டக்குன்னு வந்து இடிபட்டுரும் ஸோ அதனால் அதை ரெண்டாவது மூணாவது அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆலோவேரா ஜெல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை ஆட் பண்ணும்போது நல்ல ஃபீல் இருந்தது ஸோ க்ளோஸப்பில் காட்டுறேன் ஸோ இதை போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்மளுடைய ஊற வச்ச வெந்தயமும் கருஞ்சீரகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து நான் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அடுத்து வெந்தயம் அதே ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே தனியாக ஊற வச்சுட்டேன் அதே நம்ம இது கூடயே சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் மிக்சியில் அரைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் சிம்பிளாக இருக்கும் பட் நான் வந்து இது ஒரளவு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதில் ப்ராசஸ் இதில் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணுங்கிறது கிடையாது ஸோ வந்து ஒரு கரகரப்பாக இருக்க மாதிரி அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ஆமரம்பூ சேர்த்துக்கலாம் ஓகே ஆமரம்பூ வந்துட்டு இது கூட சேர்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்மெல்லே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பவுட்ரு ஆட் பண்ணுறவங்க இந்த ஸ்டேஜில் பவுட்ரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பன்னீர் ரோஸ் தான் ஆட் பண்ணணும் வேறு எந்த ரோஸும் போடாதீங்க ஸோ பன்னீர் ரோஸோடைய ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த ஹேர் ஆயிலுக்கு ஒரு கலர் அண்ட் அந்த ஸ்மெல் கொடுக்குறதே இந்த பன்னீர் ரோஸ் தான் ஸோ பன்னீர் ரோஸ் சேர்த்துட்டோம் அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன போடுறோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் பத்தாதனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆவரம்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் அடுத்து மருதாணி கரிசலாங்கண்ணி வேப்பலை இது மூணும் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இது ஆட் பண்ணும் பொழுது தான் உங்களோட பேஸ்ட் வந்து ஒரு க்ரீன் கலரில் மாறும் அது வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம க்ரீன் கலரில் இருக்க எந்த லீஃப்மே ஆட் பண்ணல இல்லையா ஸோ இது நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கும் பொழுது ரொம்ப டார்க் க்ரீனாக உங்களுக்கு வராது ஒரு மைல்டான க்ரீன் கலர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இடித்தாச்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம கல்லில் ஆட்ட வேண்டிய சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் சிம்பிள்னு சொல்லிட்டோம் பட் அதை ஆட்டுறதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சுங்க ஓகே ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இது ஃபுல்லாக நமக்கு கிரைண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அரைங்க நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ப்ராசஸ் ஒரு வழியை ஃபைனலாக அதை நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட் அரைக்க வேண்டாம் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அரைப்பட்டிருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ உங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்குன்ற அந்த டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் பாட்டி எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த வயசுலேயே அவங்க இன்னும் வீட்டிலலாம் கிரைண்டர் மிக்சியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆட்டுக்கள் அம்மிக்கல்ல தான் அவங்க வந்து சமையலுக்கு தேவையானது எல்லாமே அரைச்சி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருந்தது ஸோ அவங்க எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது பாட்டி தான் ஃபைனலாக இந்த பேஸ்ட் நம்ம எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப மெல்லிஸாகவும் தட்டக்கூடாது ரொம்பவும் திக்காகவும் தட்டக்கூடாது ஸோ அந்த ப்ராப்பரான அந்த ஷேப் வந்து வர அளவுக்கு அதாவது ஒரு ஒன் ருப்பீலேருந்து ஒரு டூ ருப்பீஸ் காயின் இருக்கிற ஷேப்புக்கு நீங்கள் வந்து தட்டி வச்சுக்கணும் ரொம்ப மெல்லிசாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் காயிறதுக்கு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த பிக்சர் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியாக எந்த சைஸில் எந்த திக்னஸில் நம்ம வந்து இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம காய வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவ்வளோதாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகட்டும் எனக்கு இது காயிறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டூ டேஸ் ஆச்சு ஸோ வெயில்லையும் நிழல்லையும் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி வச்சு காய வைக்கணும் இது கம்ப்ளீட்டாக வெயிலில் வச்சும் காய வைக்கக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக நிழல்லையும் வச்சுடாதீங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சன்ல
ஸோ அவங்களோட கைராசியில் நல்லபடியாக அந்த ஹேர் ஆயில் மேக்கிங் வீடியோ எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்கள வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இது அதே இடத்துல நேச்சுரலாக நம்ம எங்கே அந்த வீடியோலாம் நம்ம எடுத்தோமோ அதே இடத்துல காய்ச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் ஸோ நானும் பாட்டிக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணேன் ஸோ அவங்களால கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நானும் அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக கேஸ் ஸ்டவ்லேயே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் கேஸ் ஸ்டவ்வில் பண்ணும்பொழுது அது இன்னும் கூட கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஸ்லோ குக்கிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் ஒரு ஒரு ஸ்டேபிளான ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணும்பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் பட் இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் இல்லைனா கஷ்டமாக போயிடும் அதனால் இந்த விறகெடுப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத விட நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதே ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் பட் இதுக்கு நீங்கள் வந்து இரும்பு வானிலை யூஸ் பண்ணணும் பட் எங்கிட்ட இரும்பு கடை இல்லாதனால நான் நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கடையை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் பெட்டர் ஆப்ஷன் என்னென்னா இரும்பு கடையில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ மற்ற எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் அதில் நடக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாக செக்கில் ஆட்டின தேங்காய்ண்ண இது காலையில் எந்திரிக்கும் போதே கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தனால தேங்காய் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக உறைஞ்சிருந்தது செக்கில் ஆட்டிட்டு வந்து கரெக்டாக ஒரு நாள் தான் ஆச்சு தோப்பில் பறித்த தேங்காயில் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட்டின தேங்காய் என்ன ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்லையா பார்க்குறதுக்கு அப்படி நெய் மாதிரியே இருந்தது ஸோ எனக்கு அந்த கரண்டியோடைய அளவு எவ்வளோன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் அதுலேருந்து ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் கிட்ட கரெக்டாக வர மாதிரி நான் அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம ஒரு அரை லிட்டர் எண்ணெய் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறோம் ஓகே நீங்கள் நார்மல் கோகனட் ஆயில்ங்கிறது வந்து செக்கில் ஆட்டினது வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில பாக்கெட்டில் வந்து ப்ரிசர்வேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத விட நீங்கள் டேரெக்டாக போய் இந்த செக்கில் ஆட்டினவங்கக்கிட்ட வாங்குங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்கும் நமக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் கிடைக்காத பட்சத்தில் வேணால் நீங்கள் கடையில் என்ன ஆயில் கிடைக்குதோ அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதர்வைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இல்லைன்னா ஏதாவது செக்கில் என்ன கிடைச்சதுன்னா போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அந்த தேங்காயினோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பியான ப்ளெசண்ட்டான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய முக்கியமான இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் கேஸ்டர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கேஸ்டர் ஆயில் என்ன அளவில் போடணும்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சார் ஒன் லிட்டருக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எல்லாம் ஹாஃப் லிட்டருக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க இங்கே எவ்வளோ வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல்ங்கிறது வந்துட்டு ஹாஃப் லிட்டருக்கு ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒன் லிட்டருக்கு யூஸ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஹாஃப் லிட்டர் கோகனட் ஆயில் அப்படின்னா ஒன் லிட்டர் கேஸ்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் பழங்காலத்துலலாம் வந்து பாட்டியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டிலே வந்து இந்த கேஸ்ட் ஆயில்லாம் ரெடி பண்ணி அதை மட்டுமே தலைக்கு தேய்ச்சிக்குவாங்களாம் நிறைய நாட்களில் வந்து சமைக்கிறதுக்கும் இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க அப்போ செக்கிலெல்லாம் போய் ஆட்ட மாட்டாங்க அது ஒரு குக்கிங் ப்ராசஸ் அவங்க வச்சுருப்பாங்க அது நான் அவங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இன்னொரு நாள் அந்த வீடியோ போடுறேன் எப்படி கேஸ்ட் ஆயில் வந்து வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு ரொம்ப அடுப்பை வந்து நீங்கள் நிறைய எரிய வச்சிடக்கூடாது அதுதான் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே ஸ்லோ குக்கிங் ப்ராசஸ்ங்கிறத மைண்டில் எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அந்த ஹெர்பல் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக காய வச்சதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதோடைய குவான்டிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிராம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நல்லா ட்ரையாக இருக்கனால உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கிட்டே கிடைக்கும் இந்த தட்டையோடைய கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ உங்களுக்கு போடும்போதே அது எவ்வளோ தேவைப்படுங்கிறது உங்களுக்கே ஒரு சஃபிஷியண்ட்டான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சைஸில் நம்ம அதை மேக் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆடு பெரிய வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா நுரைச்சி பொங்கி வரும் ஆயில் வந்துட்டு ஏன்னா கேஸ்ட்
ஆயில் வந்து பொங்கி மட்டும் கீழே வந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காக கம்மியான ஆயில் இருந்தாலும் நீங்கள் பெரிய பாத்திரமாக யூஸ் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது ஸோ கரெக்டான அளவில் பாத்திரம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆயில் நிறைய பொங்கி கீழே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் பெரிய கடாய் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ளேயே அந்த ப்ராசஸ்ஸை முடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஆயில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இந்த பேஸ்ட்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு வேம்பாலம் பட்டன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் கலர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரெட்டிஷாக வரும் பட் யூஸ்வலாக அது நிறைய பேர் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்குறனால நான் உங்களுக்கு அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை மட்டும் ஆக்சுவலாக நான் ஆயில் ரெடி பண்ணும்பொழுது நான் அதில் லிஸ்ட்டில் கொடுக்காமல் இருந்திருப்பேன் ஏன்னா நிறைய இடங்களில் அது கிடைக்காது அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இன்க்ரீடியன்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதை வச்சு தனியாக ஒரு ஆயில் மேக்கிங் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு நான் அதை உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நம்மளோட ஆயில் மேக்கிங் ப்ராசஸில் அது கிடையாது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து இது எல்லாத்தையும் எடுத்து கூல் டவுன் பண்ணிடலாம் ஸோ எடுத்து கீழே வச்சுருங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப கருகிடுச்சினாலும் ஆயில் வந்து வேஸ்டாக போயிடும் ஸோ ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் அப்படியே இறக்கிடுங்க ஒரு சிலருக்கு நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கும் பொழுது க்ரீன் கலரில் ஆயில் இருக்கும் சார் என்ன சார் எங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் இருக்குது உங்களுக்கு ரெட் கலரில் இருக்குதுன்னு கேட்க வேண்டாம் நான் இதில் வந்து இந்த வேம்பாலம் பட்டங்கிறத வந்துட்டு நான் இப்போ ஆட் பண்ணேன் ஸோ தட் அதனால் உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்துட்டு ரெட் கலராக வரும் அண்ட் மருதாணி வந்து நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டனால உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து டர்ன் ஆகும் மற்றபடி நான் அந்த லிஸ்ட்டில் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல லைட் க்ரீனில் இருந்து ஒரு டார்க் க்ரீன் குளரில் கலர் கிடைக்கும் இப்போ அந்த ஆயில் அந்த சைடு கூல் டவுன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இதை ஊற்றுறதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஃபனல் ஒன்று ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு வாழை இலையை கட் பண்ணி இதுவுமே எங்கள் பாட்டியோட ஐடியா தான் ஸோ கட் பண்ணி ஒரு ஃபனல் ரெடி பண்ணியாச்சு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஓகே இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஆயில் வந்து கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு இந்த தட்டைகளை வந்து நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஊற வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம் பட் நமக்கு பாட்டில் வந்து அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லாதனால இதுலேயே வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் மட்டும் வச்சுருந்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு பாட்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு அது விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னு ஒரு பாட்டிலில் வாய் அகலமாக இருக்கக்கூடிய பாட்டிலில் வந்து இந்த தட்டைகளையும் சேர்த்து போட்டு அப்படியே ஊறுற மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லது தான் என்னென்ன நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ண அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் கீழே உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸில் நான் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதையும் நீங்கள் ஆயிலே சேர்த்து மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் சிந்தாமல் ஒரு பாட்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இந்த கலரே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது ஸ்மெல்லும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க நீங்கள் அதை வீட்டில் பண்ணும் பொழுது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாம் கேட்பாங்க ஸ்மெல் வந்து எங்கேருந்து வருது இந்த ஆயில் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ப்ராசஸில் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதோடைய அளவுகள் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்லோ குக்கிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இதை நம்ம கையாலே பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க எனக்கு பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் இதை இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஊர்லேயே தாராளமாக கிடைக்குதுங்கிற பொழுது நீங்கள் ஏன் இன்னொருத்தர் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ ப்ராசஸ் கற்றுக்குங்க நீங்கள் அந்த ப்ராசஸ்ஸை தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கிடைக்காத ஊர் இல்லை இந்த ஊர்லேருந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்னா ஃபைன் பட் நம்ம ஊர்லேயே கிடைக்குதுன்ற பொழுது அதை யூஸ் பண்ண கற்றுக்குங்க அப்படியே அந்த எண்ணெய் தலையில் தேய்ச்சிட்டு பாட்டிக்கும் கொஞ்சம் தேய்ச்சி விட்டேன் ஸோ அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆக்சுவலாக ஃபைனலாக நம்மளுடைய ஹேர் ஆயிலில் மேக் பண்ணியாச்சு ரெடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போ ஒரு ஆப்ஷனலாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த வெட்டி வேறுங்கிறது நீங்கள் தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து சார் வெட்டி வேர் நீங்கள் இப்போ போடுறீங்க அந்த வீடியோவில் சொல்லலான்னு கேட்க வேண்டாம் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் வெட்டி வேர் போடும் பொழுது அதோட ஸ்மெல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த ஹேர் ஆயிலில் வந்து நம்ம வேறு எந்த ஸ்மெல்க்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை இப்போ கடையில் விற்கிற ஆயில் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக அந்த ஸ்மெல்க்காகவும் கலருக்காகவும் வேறு வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண
ஸோ எனக்குமே ஆயில் அப்ளை பண்ணலாம் பெருசாக தெரில ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஓகே நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குற டவுட்ஸ் என்னென்னா ஆஃபீஸ் போகும்போது இந்த ஆயில் நாங்கள் தலையில் வச்சுக்கலாமா ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருக்குமான்னு கேட்குறீங்க நான் ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேன் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப பிளசண்ட்டாலாம் ஒன்றும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் மாதிரியெல்லாம் இருக்காது ஏன்னா அது நேச்சுரலாக நம்ம அப்படியே அது போட்டிருக்கோம் அதில் என்ன ஸ்மெல் இருக்குமோ அது தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஸோ நைட்டில் ஆயில் வச்சுட்டு காலையில் ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டீங்க டேண்ட்ரஃப் இஷ்யூ இருக்குது எப்படி சார் நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா டேண்ட்ரஃப் இருந்தால் ஆயில் வைக்கும் பொழுது அது இன்னுமே அக்ரிவேட் ஆகும் ஸோ அந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து தலைக்கு ஆயில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹெர்பல் வாஷ் பவுடர் ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க டேண்ட்ரஃப் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக டேண்ட்ரஃப்க்குன்னு தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் வீட்ட